Hi viewers, welcome to Entry App Newspaper Analysis. In the Hindu newspaper analysis, we have 28th September current affairs on the park presented by Taufi Ahmed. Okay, first as usual, uh, last class la path question the answers pakla. So who received the Global Goalkeeper Award 2019? Prime Minister Narendra Modi da on the te. Uh, global goalkeeper award vaangirkaru so idu yaar kudukranga appdin solli paatham appadina bill gates avangalude foundation gates and uh, melinda foundation avanga kudukakoodiya award okay adutha question who are the permanent members of nuclear supplier group so nuclear supplier group la irukkoodiya permanent member yaar appadina china uh, us nama vandu america nu eludhirukom convenience kaga adukapra russia france uh, Britain. Apo, uh, mnemonics na, car noru. Car FB. So, easy and abochkarka. China, America, Russia, France, Britain. Okay, adhuthu. Today's question uh, In which uh, country the Kandla port located? So, Kandla port on the end of located. Ayirke. Okay, adhuthu question Which Indian state receives rainfall during both southwest monsoon and also? northeast monsoon in the state ku vandu rendu monsoon liyume vandu malai vandu varum okay adutha page number 1 la irukkukudiya seidi nama use pannakudiya indha newspaper edition vandu coimbatore edition of the hindu newspaper okay unite against terror modi adhaadu 74th united nation general assembly la address pannana nammude prime minister narendra modi vandu enna solli irukkar appadina ella naadugalum vandu onru padanum edhirkaga appadina Combating terrorism. Terrorist against a part of the 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 part the part of 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 the the so india uh, kashmir india rural that is kashmir uh, us la irukk koodiye kashmir rai serndavargal avanga vande narendra modi ke edira vande poratam panirukanga so and the crowd la yaar yaar la irundanga appdi solli paatham appadina dalit group irundirukanga kashmiris irundirukanga adhe mari sikh khalistan and the group ai serndavanga irukanga adhe mari pakistanis um sila per vandittu irundirukanga so idhu vande edirpu அதே மாதிரி இந்தியா இந்தியால பிற மக்கள் வந்து மோடியுடைய வரவ வந்து கொண்டாடுனாங்க ஹவுடி மோடி அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு விழா நடத்துனாங்க சோ எதிர்ப்பு அதே மாதிரி அவருக்கு உண்டான அந்த வரவேற்பு ரெண்டுமே வந்து यूएस ல இருந்துருக்கு ஓகே அடுத்து பேஜ் நம்பர் 1 ல வந்திருக்க கூடிய செய்தி सुप्रीम कोर्ट ஆர்டர்ஸ் 25 lakhs each in interim relief to uh, flat owners Okay, this is the background of the background. So, there are many blocks of the flat. So, there are many blocks of the flat. So, this is the coastal zone regulation. This is the coastal zone regulation. This is the coastal zone regulation. coastal zone regulation. This is the coastal zone regulation. This coastal zone regulation. This is the 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 coastal zone regulation. Nanga uh, Pomatum Abdinsulte, Poratum Panitanang. So Adalo on the Urlavala on the Anga water supply cut pananga, Alcapro current cut panitanga and the flat cake. So Ipo on the Makala Valley at the Kaha, so Odane Kerala government on the Odane Tala over flat which are Kangulkum, Tala Irutanjilacham on the interim relief when the Kudukanum Abdinsulite, Solirkanga. So action plan pathing Abdina Ketata, Tonur Nakal and the building on the demolished Panapodano. Mutrilum Taharka Padanum, uh, Adatha Muppadanal and the Tonurnal Tahatha the Kapro, Adatha Muppadanal in the uh, debris, other the Kalivil Solangla, building Odanja and the Sengal and the cement uh, other Lame on the tape, uh, Muppadan article on the remove Panapadanum, Abdinjali, Ella activities you may on the February nine, two thousand twenty Kula, complete Panapadanum. Abdinjali Solirkang, Ademari and the district La Patta Abdina, Kitata, Yarnuti Tonutore. Uh, Murai Hedigal, other than the coastal zone regulation, other than the violet puny, Katirkanga, Apudinsulte, 
சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபைவ்ல வந்து இருக்கக்கூடிய செய்தி இது வந்து என்விரான்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட செய்தி டவுன் டு ஜீரோ அதாவது சத்தியமங்கலம் டைகர் ரிசர்வ் நம்ம ரீசெண்டாக டைகருடைய சென்சஸ் பார்த்தோம் அதாவது டைகருடைய வளர்ச்சி அதில் தமிழ்நாட்டில் எல்லா டைகர் ரிசர்வ்லேயுமே வந்து ஒரு பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கு டைகருடைய எண்ணிக்கை அதாவது புலிகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து கூடி இருந்துச்சு இப்போ என்ன இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சத்தியமங்கலம் டைகர் ரிசர்வில் டவுன் டு ஜீரோ ஷ்ரிங்கிங் பஃபர் ஜோன் ஸோ பஃபர் ஜோன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த ஏரியாவுடைய மெயின் அந்த காடுடைய அந்த டைகர் ரிசர்வுடைய மெயின் ஏரியா கோர் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க பஃபர் ஏரியா ஸோ அங்கே வந்து எந்த விதமான கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸும் அலோவே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பஃபர் ஏரியா பட் ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த சத்தியமங்கலம் டைகர் ரிசர்வில் பஃபர் ஏரியா டூ ஜீரோ அதாவது ப்ரொப்போஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு டிராஃப்ட் நோட்டிஃபிகேஷனில் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த பஃபர் ஜோனே இல்லாத மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ அதனால் என்விரான்மெண்டிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பஃபர் ஜோனே இல்லைன்னா எக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோன் அதாவது டிசிஷன் டு ஹாவ் நோ எக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோன் வில் ஃபெசிலிட்டேட் மைனிங் அதாவது மைனிங் அதே மாதிரி கொரியிங் அலாங் ரிசர்வ்ஸ் அதாவது இந்த இந்த மாதிரியான முக்கியமான காடுகளில் வந்துட்டு சுரங்கத்துக்காகவும் மைனிங்காகவும் தோண்டப்பட்டுச்சுன்னா அந்த காடுகள் வந்துட்டு அழிஞ்சிரும் அதனுடைய தூய தன்மை வந்து அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்விரான்மெண்ட் ஆக்டிவ் ஆக்டிவிஸ்ட்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த எக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோன் அப்படின்னா என்ன அதில் வந்து என்னென்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த நியூஸில் போட்டிருக்காங்க ஒன்று கமர்ஷியலாக மைனிங் அதே மாதிரி ஸ்டோன் குவரிங் அண்ட் க்ரஷிங் ஸோ இந்த மாதிரி கமர்ஷியலான வேலைங்க எதுவுமே பண்ண பண்ண முடியாது அதே மாதிரி செட்டிங் அப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி எக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோனில் வந்துட்டு செட்டிங் அப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா அது வந்து பொல்யூஷனை காஸ் பண்ணுங்கிறனால அதே மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் மேஜர் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் ஸோ ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் வந்து பண் வைக்க முடியாது ஓகே அடுத்து வந்து யூஸ் ஆஃப் யூஸ் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனி ஹசார்டஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த ஏரியாக்குள்ளே ஹசார்டஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் எதுவுமே வைக்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் அன் அன்ட்ரீட்டட் எஃப்ளுவெண்ட் செட்டிங் அப் ஆஃப் நியூ சாமில்ஸ் சாமில்னால் மரம் அறுக்கிற இடம் ஸோ செட்டிங் அப் ஆஃப் பிரிக்லின் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து எக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோனில் பண்ண முடியாது அப்போது இந்த சத்தியமங்கலம் டைகர் ரிசர்வில் எக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோனே இல்லை அப்படின்னா என்னென்னா இது எல்லாத்துக்குமே வழிவகுக்கும் அதாவது கமர்ஷியலாக மைனிங் பண்ணுறதுக்கும் அங்கே இண்டஸ்ட்ரி செட் பண்ணுறக்கும் அங்கே ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் செட் பண்ணுறக்கும் அதே மாதிரி அங்கே ஹசார்டஸ் கெமிக்கல்ஸ் தயாரிக்கிறக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்டலிஸ்டோட பிக் கன்சர்ன் ஓகே அடுத்து வந்து ஒரு பிக்சர் ஸோ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் வந்துருக்கக்கூடிய பிக்சர் மைசூரில் ஒரு இடத்துல வந்துட்டு தசரா ஃபெஸ்டிவல் தசரா ஃபெஸ்டிவலுக்காக அலங்கரித்து வச்சுருக்காங்க ஓகே நம்ம இதுலேருந்து என்ன மாதிரியான கொஸ்டின் வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்டேட் ரிலேட்டட் ஃபெஸ்டிவல் அதாவது ஒரு சில ஃபெஸ்டிவல் வந்து அந்த ஸ்டேட்டுக்குனே உரிதான ஒரு பெரிய விழாவாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே சம்டைம்ஸ் கொண்டாடுவாங்க இல்லைனா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டில் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கொண்டாடுவாங்க ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா ஓணம் ஓணம் வந்து கேரளாவில் கொண்டாடுவாங்க அதே மாதிரி தசரா ஸோ தசரா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் டே ஃபெஸ்டிவல் இது வந்து கர்நாடகா மெயினாக மைசூரில் வந்து கொண்டாடுவாங்க ஸோ கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் வந்து கொண்டாடுவாங்க இப்போ பொங்கல் பொங்கல் வந்து ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் கொடுத்துட்டு மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங்காக கேட்கலாம் இல்லை இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து எங்கே ப்ரிடாமினண்ட்டாக கொண்டாடப்படுது அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ தசரா கர்நாடகா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது பிக்சர்ஸ் வந்தாலுமே நம்ம வந்துட்டு ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சில டைம் வந்து மேகாலயாவில் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு ஃபெஸ்டிவல் சொல்லுவாங்க சில நேரம் அருணாச்சல் பிரதேசில் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு ஃபெஸ்டிவல் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான தகவலை எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு கோர்வையாக எடுத்து வச்சுக்கணும் ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபைவ்ல வந்து இருக்கக்கூடிய செய்தி நோ ரைட் டு பிளாக் ரோட் ஃபார் ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவல் ஹைகோர்ட் அதாவது இது வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சம்மந்தப்பட்ட செய்தி நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃப்ரீடம் டு ஃப்ரீ ப்ரொசஸ் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் ரிலிஜன் அதாவது நீங்கள் எந்த மத கொள்கையை வேணாலும்
practice and propagation of religion under the constitution of india இது வந்து ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு கீழே வர்றது இது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த ரைட்ஸ் வந்துட்டு ரோடை பிளாக் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக அல்ல நீங்கள் வந்து ஒரு ரிலிஜனை நம்பலாம் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அதை ப்ரொபகேட் பண்ணலாம் அது தவிர்த்து உங்களுடைய ரிலீஜியஸ் ஃபங்க்ஷனுக்காக பொதுமக்கள் போகக்கூடிய சாலைகளையோ இல்லை ரோடுகளையோ வந்து கண்டிப்பாக பிளாக் பண்ண பண்ணுறக்கு பண்ணுறது வந்து இந்த ஆர்டிக்கலுக்கு கீழே வராது அப்படின்னு வந்து ஹைகோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்த பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் ஹார்ட் அட்டாக் லிங்க்டு டு ஏர் பொல்யூஷன் ஓகே இது வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஃபவுண்ட் ஒரு ரிசர்ச்சில் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒன்று ஓகே என்ன அப்படின்னா அபவுட் டுவெண்ட்டி இன் ஒன் லேக் இண்டியன்ஸ் ப்ராண்ட் டு கார்டியாலிக் இஷ்யூஸ் அதாவது ஒரு லட்சத்தில் இருநூறுக்கு மே மேற்பட்டவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கார்டியாலிக் டிசீஸ் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது எதையொட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு தகவல் இருக்குது வேர்ல்டு ஹார்ட் அப்சர்வேஷன் ஆன் வேர்ல்டு ஹார்ட் டே அப்சர்வ்டு ஆன் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் அப்போ வேர்ல்டு ஹார்ட் டே எப்போ அப்படின்னா செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி இந்த தகவல் ஒரு முக்கியமான தகவல் என்ன இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஐந்து நிமிடம் டிராஃபிக்கில் நிற்கிறது எந்த ஒரு எஃபெக்ட்டுக்கு சமம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து சிகரெட் வந்து நம்ம புகைத்தா எந்த அளவுக்கு நமக்கு நோய் ஏற்படுமோ எந்த அளவுக்கு நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமோ அந்த அளவுக்கு பாதிப்பு வந்துட்டு நம்ம ஐந்து நிமிடம் வந்து ஒரு டிராஃபிக்கில் நின்று அந்த டிராஃபிக்கில் இருக்கக்கூடிய காற்றை வந்து சுவாசிச்சோம்னா அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எப்படின்னா புகை ஸ்மோக்கிங் வந்து டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்மோக்கிங்க்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கும் எதுவும் ரிலேஷன் இருக்குது அப்போது இதை எப்படி ரிலேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஏர் பொல்யூஷனுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கும் லிங்க் ஸோ நம்ம ஒரு அஞ் அஞ்சு நிமிஷம் டிராஃபிக்கில் நின்னோம்னா எப்படி அஞ்சு சிகரெட் குடிச்சதுக்கு சமமோ அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் கண்டிப்பாக பைக்கில் போகிறவங்க இல்லாட்டின்னா பஸ்ஸில் போகிறவங்க வந்து டிராஃபிக்கில் நிற்போம் அப்போது ஒவ்வொருத்தருமே ஐந்து சிகரெட் புகைத்ததுக்குண்டான அந்த ஈக்குவலான ஒரு நோயை வந்து பெற்றுக்கொண்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் ஹார்ட் அட்டாக் கூட லிங்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தகவல் வந்து சொல்லுது அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் செவனில் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி சந்திராயன்ஸ் விக்ரம் ஹேட் ஹார்ட் லேண்டிங் சேஸ் யுஎன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் விக்ரம் அப்படிங்கிறது சந்திராயனுடைய ஒரு லேண்டர் இது தவிர அந்த லேண்டருக்குள்ளே என்ன இருந்துச்சுன்னா ரோவர்னு ஒன்று இருந்துச்சு ரோவர்னால் நகர்ந்து செல்லக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்துட்டு கனெக்ஷன் லாஸ்ட் ஆனங்கட்டியும் என்னாச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஹார்ட் லேண்ட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக இஸ்ரோ வந்து சாஃப்ட் லேண்டிங்காக பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஆனால் கிரவுண்டு கனெக்ஷன் அதாவது நம்ம சென்ட்ரலில் இருந்து அந்த சேட்டலைட்டுக்கு உண்டான அந்த கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் வந்து கன கட்டானங்கிட்டையும் அது வந்து ஹா ஹார்ட் லேண்டிங் வந்து பண்ணிடுச்சு அதனால் அது வந்து ஒரு சைடாக டில்ட் ஆகி இருந்தனால நமக்கு யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறது நியூஸில் பார்த்தோம் அதை வந்து நாசா வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய ஆராய்ச்சியில் ஆமாம் இது வந்து ஹார்ட் லேண்டிங் தான் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் செவனில் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி டென் இயர்ஸ் சானிடேஷன் பிளான் டு ஃபோக்கஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ முக்கியமாக வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு டென் இயர் பிளான் வந்து போட இருக்காங்க ஸோ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்துருப்போம் இந்த ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் அதாவது திறந்த வெளியிலேயே வந்துட்டு கழிவுகள் அதாவது பாத்ரூம் போகக்கூடிய அந்த டாய்லெட் போகக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்த தான் வந்து ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியாவை வந்துட்டு ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் ஃப்ரீயாக ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்வச் பாரத் மிஷனுடைய ஒரு நோக்கம் ஸோ அதை வந்துட்டு ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் ஃப்ரீயாக இந்தியா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அக்டோபரில் நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அறிவிக்க இருக்காரு ஸோ இதை தொடர்ந்து இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா டென் இயர் ஸ்ட்ராட்டஜி டு மெயின்டைன் கெயின்ஸ் அண்ட் ஷிஃப்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ரூரல் ஏரியாஸில் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக ஒரு பத்து வருஷம் பிளான் வந்து போட இருக்காங்க ஸோ அது போட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு என்னென்னு தெரியும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த வேஸ்ட் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்துட்டு வேஸ்ட்டுகளை வந்து தரம் பிரித்து அதாவது வீடுகள்லேயே வந்து இது மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை அப்படின்னு சொல்லி தரம் பிரித்து அதை வாங்கக்கூடிய நடவடிக்கையில் வந்து முனிசிபாலிட்டிஸ்லாம் வந்து ஈடுபட்டுட்ருக்காங்க நிறைய
ஹை ஆல்டிடியூடில் இருக்கக்கூடிய டைகர்ஸுடைய கவுண்ட்டை எடுக்கலான்னு இருக்காங்க அதாவது ஹை ஆல்டிடியூட் இந்த சென்ஸ் வந்து மலைகள் ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா நேபாள் பூட்டான் இந்த இடத்துல உயர்ந்த மலைகளில் இருக்கக்கூடிய புலிகளுடைய எண்ணிக்கையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க இப்போ நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் அதே மாதிரி நார்தன் பெங்கால் உத்தரகண்ட் இங்கே எல்லாமே வந்துட்டு டைகர்களுடைய நடமாட்டம் வந்து இருக்குது ஸோ அதை வந்து கண்காணிக்கும் விதமாக கேமராஸ் வந்து செட் பண்ணலான்ட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு அங்கே நடமாடக்கூடிய புலிகளுடைய எண்ணிக்கையை வந்துட்டு கணக்கெடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓகே அடுத்த பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி என்எஃப்ஏஐ அக்வர்ஸ் ரேர் ஃபூட்டேஜ் ஆஃப் காந்திஜி அதாவது நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஆர்ச்சீஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இவங்க வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு 30 ரீல்ஸ் ஆஃப் ஃபூட்டேஜ் வந்துட்டு அதாவது வீடியோஸை வந்துட்டு வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பல்வேறு நிறுவனங்கள்ன்றது வாங்கியிருக்காங்க இதில் என்னென்னவெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா காந்திஜி இறந்த பின்னாடி அவருடைய அஸ்தியை கரைப்பதற்காக ராமேஸ்வரம் எடுத்துகிட்டு வந்த அந்த ட்ரெயின் ட்ரெயினில் எடுத்துகிட்டு வந்த அந்த வீடியோஸ் அதே மாதிரி அவர் வந்துட்டு ம மகாத்மா காந்திஜி வந்துட்டு ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவரை வந்து மீட் பண்ணும் போது எடுத்த வீடியோஸ் அதே மாதிரி அவங்க வந்து செகண்ட் ரே ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் நடந்துச்சு ஸோ இதுக்கு இங்கிலாந்து போவதற்காக அந்த ஷிப்பில் போகிறக்குண்டான அந்த வீடியோஸ் அதே மாதிரி காந்திஜி அவர்களும் அவர்களுடைய மகன் அவர்களும் வந்துட்டு இருக்க வர மாதிரியான ஒரு வீடியோஸ் ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்தியன் ஒப்பீனியன் இது வந்துட்டு டர்பனில் அவர் காந்திஜி வந்துட்டு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கும்போது வெளியிட்ட ஒரு பத்திரிகை அது வந்து இந்தியன் ஒப்பீனியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பத்திரிகை குஜராத்தி இங்கிலீஷ் வீக்லி பப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான தகவல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்பவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் லெவனில் வந்து இருக்கக்கூடிய செய்தி அதாவது நம்மளுடைய நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்த்துருப்போம் யூஎனில் வந்துட்டு நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்து பேசினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஷன் ஸோ அங்கே என்னென்னவெல்லாம் பேசியிருக்காரு என்னென்னவெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் பற்றி பேசியிருக்காரு பயோமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் அதாவது ஆதார் கார்டு எல்லாத்துக்கும் வழங்கினதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஹெல்த் கவரேஜ் அதாவது இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அதேமாதிரி கிளீன் இந்தியா மிஷன் அதை பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இனிமேல் இந்தியா அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பேசியிருக்கார் ஸோ என்னென்னா மேக் இந்தியா ஃப்ரீ ஆஃப் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் ஸோ இது வந்து இனிமேல் இந்தியா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு அதேமாதிரி டியூபர் க்ளோசஸோடைய டார்கெட் அதாவது டியூபர் க்ளோசஸ் நோயை வந்து அராடிகேட் பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரியான டேட்டை வந்துட்டு மீன்ஸ் இந்த மாதிரியான இயர் டார்கெட் இயரை வந்துட்டு கொஸ்டினாக கேட்கலாம் ஸோ எந்த வருடத்துக்குள்ளே இந்தியா வந்துட்டு டியூபர் க்ளோசஸை வந்து அராடிகேட் பண்ண இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்தியாவுடைய கமிட்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் ஸோ என்விரான்மெண்டல் அதனால் இந்தியா வந்து எவ்வளோ கமிட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்காரு ஸோ அதில் ஒரு விஷயமான இந்த டார்கெட் அதாவது சோலார் எனர்ஜியோடைய டார்கெட் வந்து ஏற்கனவே வந்து நூற்றி எழுவத்தி அஞ்சு ஜி கிகா வால்ட்டாக இருந்துச்சு அதை வந்து நானூற்றி ஐம்பது கிகா வால்ட்டாக வந்து மாற்றியிருக்காங்க ஸோ அதை அதை வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி லாஸ்ட்டில் இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொல்யூஷன் ஆஃப் டிசாஸ்டர் ரெசிலியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து இந்தியாவுடைய ஒரு இனிஷியேட்டிவ் அதாவது கொல்யூஷன்னா ஒரு கூட்டமைப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி டிசாஸ்டர் ரெசிலியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா இப்போ ஒரு டிசாஸ்டர் வருதுன்னா அதை எதிர்கொள்ளும் விதமாக நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகளை அதிகப்படுத்துறது ஸோ கொல்யூஷன் ஆஃப் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் டிசாஸ்டர் ரெசிலியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு எந்தெந்த நாடுகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா யூகே இருக்குது அதேமாதிரி ஆஸ்திரேலியா இருக்குது ஃபிகி இருக்குது ஃபிஜி ஃபிஜின்னு சொல்லுவாங்க ஃபிஜி இருக்குது அதேமாதிரி மால்தீவ்ஸ் ஸோ இந்த நாடுகள்லாம் வந்து இந்த இந்தியாவுடைய இனிஷியேட்டிவில் இருக்குது ஸோ அவர் வந்து யூஎனில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மற்ற நாடுகளுமே வந்துட்டு இந்த டிசாஸ்டர் ரெசிலியன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் கலந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்துட்டு காந்திஜி பற்றி பேசியிருக்காரு அதே மாதிரி விவேகானந்தாவை பற்றி பேசியிருக்காரு அதே மாதிரி நம்மளுடைய தமிழ் கோட் அதாவது ஒரு போயிட் கணியன் பூங்குன்ற நார் எழுதிய யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படிங்கிற லைனம் லைனையும் வந்துட்டு
ஓகே ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ரீசெண்டாக நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருந்தோம் இந்தியாவுக்கும் யுஎஸ்க்கும் இடையிலான அந்த ட்ரேடு விவாதம் அது வந்துட்டு சரியான முறையில் நிறைவடையில எந்த விதமான டீலுமே சைன் பண்ணப்படலை அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா இந்தியா வந்து இருபது பர்சன்ட் வந்து வரி வந்து விதித்திருக்கு அதாவது ஐசிடி இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து இருபது பர்சன்ட் வரி விதி வரி விதிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதை வந்துட்டு யுஎஸ் வந்துட்டு அதுக்கு நாங்கள் ஒப்புதல் தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் எந்த விதமான டீலுமே வந்து சைன் பண்ணப்படலை பட் ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன டீலாவது சைன் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாங்க பட் ஆனால் எந்த விதமான டீலுமே சைன் பண்ணப்படலை ஸோ இனிமேல் வரக்கூடிய காலத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணி சைன் பண்ணப்படும் அப்படின்னு வந்துட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் லெவனில் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி சைனா என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா பஞ்சஷீல் ஸோ பஞ்சஷீல் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவுடைய ஒரு கொள்கை அது வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா மஸ்ட் ஃபார் பீஸ் அதாவது நேரு நேருவின் ஏரா அதில் வந்துட்டு போடப்பட்ட ஒரு ட்ரீட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதை வந்து இந்தியா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பஞ்சஷீல் ஷுட் பி ஃபாலோட் இன் பை பைலேட்ரல் ரிலேஷன் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் சைனா டு என்ஷோர் பீஸ்ஃபுல் கோ கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பஞ்சஷீல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்து வந்து வாட் இஸ் பஞ்சஷீல் பஞ்சஷீல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வந்துட்டு நம்ம நம்மளும் அதாவது இந்தியாவும் சைனாவும் போட்டுக்கிட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் ஒரு ட்ரீட்டி ஸோ அந்த பஞ்சஷீல் படி ஒரு ஐந்து விதிமுறைகள் அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது என்ன அப்படின்னா மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் செவரினிட்டி அண்ட் டெரிட்டரியல் இன்டெகிரிட்டி அதாவது உங்களுடைய எல்லை வந்து இது தான் உங்க எங்களுடைய எல்லை இது தான் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அதே மாதிரி நான் அக்ரஷன் ஸோ யாரும் வந்து மிலிட்ரியை யூஸ் பண்ணி அக்ரஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எல்லைகளை வந்து கைப்பற்றுறக்காக அக்ரஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி நான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன் ஈச் அதர்ஸ் இன்டர்னல் மேட்டர் ஸோ இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ஸோ அதில் அதாவது அந்த இப்போ சைனாவுடைய உள்நாட்டு ஒரு சில விவகாரம் இருக்குன்னா அதில் இந்தியா தலையிடக்கூடாது அதேமாரி இந்தியாவுடைய ஒரு சில உள்நாட்டு விவகாரம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து சைனா தலையிடக்கூடாது ஓகே அடுத்து வந்து ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் ஸோ ரெண்டு பேத்துக்குமே வந்துட்டு பெனிஃபிட் இருக்கும் இந்த இதில் அதே மாதிரி பீஸ்ஃபுல் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இந்தியாவும் சைனாவும் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் தான் வந்துட்டு இந்த பஞ்சஷீல் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா பஞ்சஷீல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு அதில் வந்து ஒரு ஐந்து பாயிண்ட் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்து பேஜ் நம்பர் டுவெலில் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் சவுதி அரேபியா ஆஃபர்ஸ் டூரிஸ்ட் விசா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகே சவுதி அரேபியாவில் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய கிரவுன் பிரின்ஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா முகமது பின் சல்மான் அவரோட விஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி என்ன அப்படின்னா இப்போது முழுக்க முழுக்க வந்து ஆயிலை டிபெண்ட் பண்ணி தான் சவுதி அரேபியா இருக்குது ஸோ இந்த ஆயில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு சில காலங்களில் வந்து முடிவடைஞ்சிடும் ஸோ இந்த ஆயில் முடிவடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் சவுதி அரேபியாவுடைய எக்கானமியை எப்படி ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு போடப்பட்ட திட்டம் தான் இந்த விஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி இதில் வந்து எஜுகேஷன் அதே மாதிரி டூரிசம் டூரிசத்தை வந்து டெவலப் பண்ணும் ஏன்னா டூரிசத்தை டெவலப் பண்ணால் பல்வேறு நாட்டு மக்கள் வந்து அந்த நாட்டுக்குள்ளே வரும்போது அவங்களுடைய எக்கானமி வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ அதனால் டூரிசத்தை டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷனில் ஒரு இது இது ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க என்னென்னா டூரிஸ்ட் விசா வந்துட்டு நிறைய யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவர் வந்ததுக்கப்புறம் சல்மான் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ட்ரெஸ் கோடில் வந்துட்டு கொஞ்சம் தளர்ச்சி கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி விமென்ஸ்க்கு வந்துட்டு ட்ரைவ் பண்ணக்கூடிய முதல் வந்து விமென்ஸ்க்கு வந்து டிரைவிங் இது இல்லை லைசன்ஸ்லாம் வந்து இல்லை பட் ஆனால் இவர் வந்ததுக்கப்புறம் விமென்ஸ் வந்துட்டு கார்லாம் ட்ரைவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற உத்தரவு வந்து இட்டிருக்காரு ஓகே அடுத்து வந்து பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீனில் வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூஎஸ் ஜம் செவன்டி டூ பர்சன்ட் ஈராக் இஸ் டாப் சப்ளையர் ஸோ நம்ம வந்து ரீசெண்டாக இந்தியா வந்து ஆயில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு ஒரு விஷயத்தில் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து முதல் ஈரான்ட்டு ஆயில் வாங்கிட்டு இருந்தோம் பட் ஆனால் அமெரிக்காவுடைய சாங்ஷன் காரணமாக நம்ம வந்து
அப்போ நம்ம முதல் வாங்கிட்டு இருந்ததோடவே எழுவத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து அதிகமாக வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஈராக் இஸ் டாப் சப்ளையர் ஸோ இந்தியாவுக்கு ஈராக் தான் வந்துட்டு டாப் சப்ளையராக வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ ஈராக் கண்ட்ரி அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிட்டையும் நம்ம வந்து ஆயில் வாங்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வெஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸில் அதாவது அரேபியன் கண்ட்ரிஸில் மட்டும்தான் ஆயில் இருக்குன்னு நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிட்ருப்போம் பட் ஆனால் பார்த்தோம்னா நைஜீரியாலையும் ஆயில் இருக்குது ஸோ நைஜீரியா வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய தேர்டு அதாவது வாங்கக்கூடிய அந்த விகிதத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா வந்து நைஜீரியா வந்து ரேங்க் தேர்டு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மறக்காமல் என்ட்ரி ஆப் தமிழ் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் முன்னாடி கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு உண்டான பதிலையும் வந்துட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்துட்டு பதிவிடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய அதாவது எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்க